ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്രീമി പനീർ കറിയാണ് ക്രീം ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഈ ക്രീമി പനീർ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്രീമിന് വരെ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൈരാണ് അപ്പോൾ തൈര് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും പനീർ ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല വലിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് സൈഡും ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സൈഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റാക്കിയിട്ട് ആക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു പനീറിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിച്ചായിരുന്നു അതിനകത്ത് വൺ സൈഡ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ഇലയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളിയുടെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു പിടി ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾക്കിതൊക്കെ അരിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉള്ളി ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് എന്നിട്ടൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴറ്റുക അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾക്ക് വഴറ്റിയാൽ മതി അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കിത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അഥവാ ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന കസ്കസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇനി നമ്മൾക്ക് അതേ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഒരു വഴണയില ഒരു പട്ട മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലോട്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം പക്ഷേ ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കറി കഴിക്കുമ്പോൾ ആ കഴിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഹാഫ് ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ നമ്മളൊരു ഹാഫ് എടുത്ത് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഹാഫ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഹാഫും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ടോട്ടൽ ഇതിലോട്ട് ഒരു സവാളയാണ് പകുതി പകുതി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ട അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തക്കാളിയും ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുക ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണേൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പനീർ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇളക്കുന്നവിടെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന വരെ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും വേണ്ടി ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ അത് ചെയ്തിടണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണേ എന്നാലേ നമ്മൾക്ക് ആ പനീർ കറിയുടെ റിയൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എണ്ണ തെളിയുന്ന വരെ ഞാനിപ്പം മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഞാൻ കുറച്ചൊരു കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നന്നായിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നന്നായിട്ട് എണ്ണ എത്രയാണോ എപ്പോഴാണോ തെളിയുന്നത് അതുവരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അത് ഇച്ചിരി ഇവിടെ മാത്രം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ കുറച്ച് കഷ്ടമുള്ളേ ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഇത് എണ്ണ
പക്ഷെ ഒരുപാട് വെള്ളം ആക്കരുത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾക്ക് ഒരു എത്രയാണോ തിക്നെസ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് എന്നാൽ ഒരുപാട് തിക്കാവാനും പറ്റില്ല പക്ഷെ ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രീമി പരുവത്തിൽ ആവുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും പിന്നെ നമ്മൾ കാഷ്യനട്ടൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് നല്ല കുറുകിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇത് തിള വരണം തിള വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പനീർ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഇടുകയാണ് ഇപ്പം ഈ ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇടാം ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ഇടാനാണ് ഇഷ്ടം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ഇടാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അത് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾക്കിനി ഒരു സവോള എടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു തക്കാളി എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ നാലാക്കി കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ക്വയർ പീസസ് പോലെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് തക്കാളിയും അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പനീരിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടൊരു ക്രീമി പനീറല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വഴറ്റിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് വഴറ്റാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വഴറ്റാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ പാകമാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആ അല്ലികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുവേ അപ്പോൾ അതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പാകം ഇതെനിക്ക് എൻ്റെ അനിയത്തി സച്ചു പറഞ്ഞു തന്നാണ് ചെന്നൈയിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ പനീർക്കറി അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് കറക്റ്റ് പാകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കണ്ടു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനി ഇത്രയും മതി ഉള്ളി ഇനി നമ്മൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് തക്കാളിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തക്കാളി ഒരു മിനിറ്റ് തന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉള്ളിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പനീർ കറിയിലോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എന്തോ തക്കാളിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിപ്പം സാധാരണ ഞാനിപ്പോൾ ഈ മോര് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കി തൈര് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ പനീർ ലാഹോരി എന്നാണ് പേര് ഇതിൻ്റെ പക്ഷെ അതിലോട്ട് ഈ തക്കാളി ഉള്ളി ഒന്നും ചേർക്കില്ല ഞാൻ പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കഴിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേർത്തതാണ് അഥവാ നിങ്ങൾക്കിത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പനീർ തിളച്ചതിന് ശേഷം കസ്തൂരി മേത്തി ഇട്ടിട്ട് നിർത്താം പക്ഷേ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ കസ്തൂരി മേത്തിയും ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പൊടിച്ചിട്ട് അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള പനീർ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പനീർ ലാഹോറി എന്നാണ് പറയുക ചിലപ്പം ലാഹോറുകാരുടെ ഡിഷായിരിക്കും ഇത് പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് പനീർ ബട്ടർ മസാലേനെക്കാളും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ ബട്ടറൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്രീമും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ക്രീമിയാണ് നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ മാത്രമല്ല പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം അതുപോലെ നാൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം റോട്ടി ഫുൽക്ക എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാൻ ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ഇത്രയും നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള കറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രീമിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തൈര് എന്തായാലും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും ആ തൈരിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ അവിടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട് തൈര് നല്ല പുളിക്കാത്ത തൈരായിരിക്കണേ ഒരുപാട് പുളിച്ച തൈരൊന്നും ഇതിലിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല പുളിയാവും നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു മീഡിയം പുളിപ്പുള്ള തൈര് മതി പുളിപ്പ് കുറഞ്ഞതാണ് യോഗട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്